সবাইকে স্বাগতম আজকের এপিসোডে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখানে দেয়া আছে দ্য প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বার ইজ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট অ্যান্ড দেয়ার হাইস্ট কমন ফ্যাক্টর ইজ থার্টিন দ্য নাম্বার অফ সাস পেয়ার্স ইজ হোয়াট লক্ষ্য করা যাক এখানে দুটি সংখ্যার গুণফল দেয়া আছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট এবং তাদের হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর দেয়া আছে থার্টিন আচ্ছা এই দুটি কন্ডিশনকে সিদ্ধ করে এরকম কতগুলো সংখ্যা জোর রয়েছে আমাদের তা নির্ণয় করতে হবে এই দুটি কন্ডিশনকে সিদ্ধ করে এরকম কতগুলো সংখ্যা জোর রয়েছে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা এখানে ধরে নেই একটি সংখ্যা হচ্ছে এক্স এবং যদি একটি সংখ্যা এক্স হয়ে থাকে লক্ষ্য করি যদি একটি সংখ্যা এক্স হয়ে থাকে তাহলে এক্স সংখ্যাটির একটি উৎপাদক হবে থার্টিন এবং ধরে নেই এক্স সংখ্যাটির অপর উৎপাদক বা উৎপাদকগুলো হচ্ছে সিম্পলি এ তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স সংখ্যাটির এক্স সংখ্যাটিকে আমরা থার্টিন ইন্টু এ আকারে লিখতে পারবো তাই না অনুরূপভাবে অপর সংখ্যাটি বিবেচনা করি ওয়াই তাহলে ওয়াই সংখ্যাটির একটি উৎপাদক হবে থার্টিন এবং ধরে নেই যে ওয়াই সংখ্যাটির অপর উৎপাদক বা উৎপাদকগুলো হচ্ছে সিম্পলি বি এখানে লক্ষ্য করা যাক এ এবং বি হচ্ছে সহমৌলিক সংখ্যা কারণ কি কারণ এক্স এবং ওয়াই এই দুটি সংখ্যার সকল সাধারণ উৎপাদকের গুণফল কিন্তু থার্টিন কারেক্ট তাহলে এ এবং বিয়ের ভিতর কিন্তু কোন সাধারণ উৎপাদক নেই তাই না এবং বিয়ের ভিতর কোন সাধারণ উৎপাদক নেই ওয়ান ভিন্ন কোন সাধারণ উৎপাদক নেই আর তাই এই দুটি সংখ্যা হবে সহমৌলিক সংখ্যা আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে লক্ষ্য করা যাক এক্স ইন্টু ওয়াই এক্স ওয়াই ইকাল টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট কারেক্ট এখন এক্স ইকাল টু কি আমরা পেয়েছি থার্টিন ইন্টু এ অর্থাৎ থার্টিন এ ইন্টু ওয়াই মানে কি থার্টিন ইন্টু বি অর্থাৎ থার্টিন বি তাহলে থার্টিন ইন্টু এ ইন্টু থার্টিন ইন্টু বি থার্টিন এ ইন্টু থার্টিন বি ইকাল টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট কারেক্ট তাহলে আমরা এই সমীকরণের উভয় দিক থেকে থার্টিন দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো এ বি ইকুয়াল টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইট ডিভাইডেড বাই থার্টিন আমরা পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স একে যদি আমরা থার্টিন দিয়ে আবার ভাগ করে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ তাহলে এ ইন্টু বি অর্থাৎ এ বি ইকুয়াল টু টুয়েলভ কারেক্ট এখন লক্ষ্য করা যায় এ ইকুয়াল টু হতে পারে ওয়ান যদি এ ইকুয়াল টু ওয়ান হয়ে থাকে কারেক্ট তাহলে আমরা বি ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি সিম্পলি টুয়েলভ এবং এই দুটি সংখ্যা কিন্তু সহমৌলিক সংখ্যা কারণ এই দুটি সংখ্যার ভিতরে ওয়ান ভিন্ন কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই এখন যদি আমরা ধরি এ ইকুয়াল টু টু তাহলে বি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে সিক্স এবং এই দুটি সংখ্যা কিন্তু সহমৌলিক সংখ্যা নয় কারণ এদের ভিতর ওয়ান ভিন্ন সাধারণ ওয়ান ভিন্ন সাধারণ উৎপাদক রয়েছে এখন এ ইকুয়াল যদি থ্রি ধরে আমরা তাহলে বি ইকুয়াল কত হচ্ছে সিম্পলি ফোর এবং এই দুটি সংখ্যা কিন্তু সহমৌলিক সংখ্যা তাই না তাই না কারণ এই দুটি সংখ্যার ভিতর ওয়ান ভিন্ন কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই তাই না এখন এ ইকুয়াল যদি ফোর হয় লক্ষ্য করা যায় আমরা বি ইকুয়াল টু পাচ্ছি কত থ্রি এবং এই ক্ষেত্রটি কিন্তু তার আগের ক্ষেত্রের অনুরূপ তাই না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এর মানের বৃদ্ধির সাথে সাথে এরপর আমরা যে ক্ষেত্রগুলো পাবো সেগুলো আসলে এই ক্ষেত্রগুলোরই অনুরূপ হবে কারেক্ট কারেক্ট তাহলে আমরা এখন চাইলে এখানেই থামতে পারি আমরা চাইলে এখানেই থামতে পারি আমরা এখানে দেখছি এখানে এ এবং বি এর দুই জোড়া মান রয়েছে তাই না টোটাল দুই জোড়া মান রয়েছে যে মান আমাদের প্রদত্ত কন্ডিশনকে অর্থাৎ এ বি কল টুয়েলভ এই কন্ডিশনটিকে এবং এ এবং বি সহমৌলিক সেই কন্ডিশনটিকে কারেক্ট সিদ্ধ করে কারেক্ট এ বি কল টুয়েলভ এবং এ এবং বি সহমৌলিক এই দুটি কন্ডিশনকে এ এবং বি এর দুই জোড়া মান সিদ্ধ করে এবং এ এবং বি এর দুই জোড়া মানের জন্য আমরা কিন্তু এখানে দুই জোড়া এক্স ওয়াইয়ের মান পাবো তাই না তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের টোটাল দুই জোড়া সংখ্যা রয়েছে বা দুটি সংখ্যা জোর রয়েছে যারা আমাদের প্রদত্ত কন্ডিশনকে সিদ্ধ করে কারেক্ট তাহলে টু হবে আমাদের অ্যান্সার 